প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আজকের এই লেকচারে আমরা দুইটা নতুন সূত্রের সাথে পরিচিত হব একটা হচ্ছে সাইন সূত্র আর এটা হচ্ছে কোসাইন সূত্র এই দুইটা সূত্রের ব্যাখ্যা তুমি ম্যাথমেটিক্সের ত্রিকোণমিতির অংশেও পাবা আমরা এই দুইটা সূত্রে ব্যাখ্যা দিব ভেক্টরের কনসেপ্ট দিয়ে খুবই মজার এবং ছোট ছোট দুইটা ব্যাখ্যা তবে ব্যাখ্যা দুইটা আমরা আজকের লেকচারে দিব না কারণ হচ্ছে এই ব্যাখ্যাটা বোঝার বয়স এখনও তোমার হয়নি আরও তিন বা চারটা ক্লাস পর আমরা যখন ভেক্টরের গুণন পড়ে ফেলব তখন তোমার বয়স হয়ে যাবে তখন আমি ব্যাখ্যাটা দিব যে এই সূত্রটা কিভাবে আসলো আজকে আমরা মিললে এই দুইটা সূত্রের সাথে পরিচিত হব যে সাইন সূত্র কি কোশ্চেন সূত্র কি এবং কিভাবে তাদের ব্যবহার করতে হয় কারণ পরবর্তী লেকচারে আমাদের এই কনসেপ্টটা লাগবে এই জন্য আমরা শুধু আজকে তাদের সাথে পরিচিত হচ্ছি ব্যাখ্যাটা আমরা গুণন শেষ করার পর দিব ওকে তো দেখো শুরু করি প্রথম আমরা সাইন সূত্র পড়ব সাইন সূত্র এটাকে আমরা সাইন ল বলি ওকে তো সাইন সূত্র কি প্রথম এটা বুঝি তারপর তার ব্যবহার দেখছি ওকে আচ্ছা আমরা জানি একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণ থাকে তিনটা বাহু থাকে তাই তো আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে এ কোণ এটা হচ্ছে বি কোণ এটা হচ্ছে সি কোণ তো আমি এ কোণকে দ্বারা প্রকাশ করছি বি কোণকে বি দ্বারা এবং সি কোণকে সি দ্বারা প্রকাশ করছি ওকে আচ্ছা দেখো এ কোণের বিপরীত বাহু কি এটা না এটাকে আমরা প্রকাশ করি স্মল এ দ্বারা তাহলে এ কোণের বিপরীত বাহুকে প্রকাশ করছি কি দ্বারা স্মল এ দ্বারা আচ্ছা এটা তো বি কোণ বি কোণের বিপরীত বাহু এটা এটাকে আমরা প্রকাশ করব স্মল বি দ্বারা এটা তো সি কোণ সি কোণের বিপরীত বাহু এটা এটাকে আমরা প্রকাশ করব স্মল সি দ্বারা ওকে তাহলে কি করলাম দেখো এ কোণের বিপরীত বাহু স্মল এ বি কোণের বিপরীত বাহু স্মল বি সি কোণের বিপরীত বাহু স্মল সি ঠিক আছে আচ্ছা সাইন সূত্রটা কি দেখো সাইন সূত্র হচ্ছে তুমি একটা ভগ্নাংশ নিবা উপরে লাগবে একটা বাহু যেমন যেমন দেখো আমরা এখানে এ বাহুটা নিচ্ছি উপরে এ বাহুটা নিলাম আর নিচে কি নিব জানো সেটা হচ্ছে এ বাহু নিলে তুমি যে বাহু নিবা তার বিপরীত কোণ নিবা নিয়ে তার সাইন যেমন দেখো আমরা এ বাহু নিয়েছি তার বিপরীত কোণ কোণটা এ কোণ ওই এ কোণের সাইন নিব নিয়ে অনুপাতটা বার করব ওকে যেমন আমি যদি বি বাহুটা নেই দেখো আমি যদি বি বাহুটা নেই তাহলে বি বাহুর বিপরীত কোন কোনটা বি কোণ ওই বি কোণের কি নিব সাইন নিয়ে অনুপাতটা বার করব আচ্ছা আমি যদি সি বাহুটা নেই তাহলে সি বাহুর বিপরীত কোন কোনটা সি কোণ ওই সি কোণের সাইন নিব নিয়ে আমরা অনুপাতটা বার করব ঠিক আছে তাহলে যে বাহু নিচ্ছি তার বিপরীত কোণের সাইন নিয়ে আমরা অনুপাতগুলো বার করছি বার করে আমরা দেখব যে এই সবগুলো অনুপাতের মান সমান হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে যে বাহু নিচ্ছি তার বিপরীত কোণের সাইন যে বাহু নিচ্ছি তার বিপরীত কোণের সাইন এই বাহু নিলে তার বিপরীত কোণের সাইন অনুপাতগুলো সমান আর এই সূত্রটাকে বলা হয় সাইন সূত্র আর এই সূত্রটা কিভাবে আসলো আমরা আর ব্যাখ্যাটা দিব ইনশাল্লাহ গুণ পড়ার পর ওকে আচ্ছা তো এই সূত্রটা হচ্ছে আমাদের সাইন সূত্র এখন আমরা এই সাইন সূত্রের কিছু ব্যবহার শিখব ওকে দেখো মনোযোগ দেখো মনে করো তোমাকে বললো যে এর একটা ত্রিভুজ যার এটা হচ্ছে একটা কোণ যে কোণের মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে এ কোণের মান সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া আছে আর এ কোণের বিপরীত বাহুটা দেওয়া আছে চার সেন্টিমিটার তাহলে একটা কোণ দেওয়া আছে তার বিপরীত বাহু দেওয়া আছে এখন তোমাকে বলবে যদি এই কোণটা সেভেন্টি ডিগ্রি হয় তাহলে তার বিপরীত বাহুর মান কত সেটা তোমাকে বার করতে হবে বুঝছো আচ্ছা তাহলে দেখো কোন একটা কোন দেওয়া আছে তার বিপরীত বাহু দেওয়া আছে বলছে এ কোন যদি সেভেন্টি হয় তাহলে তার বিপরীত বাহু কত তাহলে আমাদের দুইটা কোণ দুইটা বিপরীত বাহু কিসের কনসেপ্ট সাইন সূত্রের কনসেপ্ট ইউজ করা যাবে আচ্ছা দেখো আমরা সাইন সূত্র ইউজ করি তাহলে আমরা যদি চার সেন্টিমিটার নেই তাহলে তার বিপরীত কোন কোনটা আছে সিক্সটি ডিগ্রি তার সাইন নিব তাহলে সাইন সিক্সটি নিয়ে অনুপাত বার করব এটার মান যা হবে আমি যদি এক্স বাহুটা নেই তাহলে তার বিপরীত কোন কি আছে সেভেন্টি ডিগ্রি তার সাইনের অনুপাত একই হবে হ্যাঁ এটা আমরা জানি এটা হবে কে বলল সাইন সূত্র বলছে আমাদের তাই তো আচ্ছা বাচ্চারা দেখো তুমি সবই জানো এক্স ফোর সাইন্স সিক্সটির মান সাইন্স সেভেন্টির মান সবই জানো জানা আছে না তাহলে এক্সের মান বার করা যাবে কিনা অবশ্যই বার করা যাবে দেখো তা আমি এটা আর গুণন করে দিই সাইন্স সেভেন্টি আর নিচে হবে কত সাইন্স সিক্সটি তুমি যদি সবগুলো মান বসায় দাও তুমি দেখবো এটা আসতে আসতে ফোর সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে এ বাহুটার মান হবে ফোর সেন্টিমিটার তাই না খুব মজা তাই তো দেখো আমি একটু ঘুরাই দিই দেখো মনোযোগ দাও এটা তো বুঝছে এটা কীভাবে বার করা যায় এখন আমি মনে করো তোমাকে বললাম যে এটা একটা বাহু তার যার মান হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তার বিপরীত কোনটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আমি তোমাকে বললাম এই বাহুটা যদি তিন সেন্টিমিটার হয় তাহলে তার এ কোণের মানটা কত উল্টে দিয়েছি তো একই তো কোনো সমস্যা নেই একটা বাহু দেওয়া আছে তার বিপরীত কোন দেওয়া আছে এ বাহু বাহু দেওয়া থাকলে তার বিপরীত কোন বার করা যাবে একটু আ
জানি না এই কোনটা তো আমরা বার করব এই কোনটাকে আমরা সি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে সাইন্স সি বুঝছি দেখো একটাই তো আননোন বাকি সব জানা আছে তো আমরা সাইন্স সির মান যদি বার করি বাচ্চারা তাহলে কি হবে সেটা হবে তিন সেন্টিমিটার ইন্টু সাইন্স সিক্সটি তাই না এটা এদিকে যাবে নিচে চলে আসবে ইন্টু নিচে হবে ফোর সেন্টিমিটার করে তুমি যদি এই মানগুলো বসাও দেখো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মান আসবে তাহলে সাইন্স সির মান কত আসতেছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে সি এর মানটা কি বার করা যাবে হ্যাঁ তুমি এটাকে ইনভার্স করে দিলেই তো হবে তুমি ইনভার্স করে সি এর মানটা পাবা মোটামুটি সিক্স ফোর্টি পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এই কোনের মানটা কত সেটা হচ্ছে ফোর্টি পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি বুঝছি আচ্ছা তা আমরা বার করতে পারলাম সি কোনের মান কত দেখো এই প্রবলেমটাকে আমি আর একটু ঘুরাই দিই তোমাকে কি বলছে জানো তোমাকে বলছে এ বাহুর মান চার সেন্টিমিটার তার বিপরীত কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি যদি এই বাহুটা তিন সেন্টিমিটার হয় তাহলে তার এ কোনটা কত মনে করে এ কোনটা বি এ কোনটা কত আচ্ছা তাহলে দেখো এ বাহু দেওয়া আছে তার বিপরীত কোন দেওয়া আছে যদি আমাদের এ বাহু দেওয়া থাকে আমি তাহলে এ কোনটাই না বার করতে পারবো সায়েন্স সূত্র দিয়ে এবং এ কোনটা কত আসবে চল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে বলো বাচ্চা না এ কোনটা জানো আর এটা তুমি বার করলা তাহলে এ কোনটা বার করা যাবে কিনা অবশ্যই যাবে আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি তাহলে আমরা এ কোনের মান দেওয়া আছে সিক্সটি বি কোনের মান জানি না সি কোনের মানটা আমরা বার 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 করেছি কত ফোর্টি পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি এ প্লাস বি প্লাস সি সমান সমান কত হবে একশো আশি ডিগ্রি হবে তিনটা কোন মিলে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এর মান তো দেওয়া আছে সি এর মানটা আমরা বার করে নিলাম বি এর মানটা বার করা যাবে কি না অবশ্যই যাবে ঠিক আছে তাহলে এটাই ছিল আমাদের সাইন সূত্র আমরা কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখলাম ওকে এখন আমরা কোসাইন সূত্রের দিকে যাব ওকে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট এই সূত্রটা কোসাইন সূত্র আমরা এখন পড়বো কোসাইন সূত্র ওকে এটাকে আমরা কোসাইন ল বলি কোসাইন ল তো প্রথমে আমরা সূত্রটা বুঝবো তারপরে হচ্ছে আমরা এটার অ্যাপ্লিকেশন দেখব ঠিক আছে আচ্ছা মনে করো তুমি একটা ত্রিভুজ ড্র করলাম যার এ বাহুটা চার সেন্টিমিটার এটা পাঁচ সেন্টিমিটার এটা ছয় সেন্টিমিটার ড্র করলা তার তিনটা বাহু কিন্তু তুমি জানো বাট বাচ্চারা তোমরা কি তিনটা কোন জানো না তোমরা এই কোন তিনটা কোন জানো না এখনো জানো না যদি একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু দেওয়া থাকে আমরা কি করতে পারি জানো আমরা তার তিনটা কোনও বার করে ফেলতে পারি কোন সূত্র দিয়ে কোসাইন সূত্র দিয়ে তাহলে কোসাইন সূত্রের কাজ কি যে একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু দেওয়া থাকলে তার তিনটা কোন বার করা যায় কোন সূত্র দিয়ে কোসাইন সূত্র দিয়ে দেখো কিভাবে বার করা যায় আমরা আগে কোসাইন সূত্রটা শিখি যে এটা একটা ত্রিভুজ যার এটা হচ্ছে এ কোন এটা হচ্ছে বি কোন এটা হচ্ছে কি সি কোন ওকে আমরা এ কোনের বিপরীত বাহুকে প্রকাশ করি স্মল এ দিয়ে বি কোনের বিপরীত বাহুকে প্রকাশ করি স্মল বি দিয়ে সি কোনের বিপরীত বাহুকে প্রকাশ করি স্মল সে দিয়ে তাই তো আচ্ছা তাহলে কোসাইন সূত্র কী বলে মনোযোগ দাও আচ্ছা বলো তো এ কোনটা কোন দুইটা বাহুর দ্বারা তৈরি হয়েছে এ কোনটা তৈরি হয়েছে বি আর সি বাহু দ্বারা ঠিক আছে তাহলে বি আর সি দ্বারা এ কোন তৈরি হয়েছে এবং এ কোনের বিপরীত বাহুটা কিন্তু এ দেখো তিনটা বাহু একটা হচ্ছে এ একটা বি আর একটা সি তাহলে এ কোনটা তৈরি হয়েছে তার বাহুটা বাদ দিয়ে কারণ তার বাহুটা দেবে বিপরীতে থাকবে তার বাহু বাদ দিয়ে আর কে কে থাকে বি আর সি এ দুইটা দ্বারা হবে আচ্ছা তাহলে বি কোন বি কোন তৈরি হবে কি বলতো বি কোন তৈরি হবে তার বাহুটা বাদ দিয়ে মানে এটা বাদ দিয়ে কারণ কি তার বাহুটা বিপরীত দিকে থাকবে তাহলে তৈরি হবে এ আর সি দ্বারা দেখো তো এ আর সি দ্বারা তৈরি হয়েছে আচ্ছা বলতো সি কোনটা কার দ্বারা তৈরি হবে সি কোনটা তার বাহু ছাড়ার কে কে থাকে এ আর বি থাকে আচ্ছা তাহলে এ আর বি এর মাধ্যমে কে তৈরি হবে সি কোনটা তৈরি হবে বুঝতে পারছো কারণ তার বাহুটা তো বিপরীতে তাহলে তৈরি হয়েছে সি কোনটা তৈরি হয়েছে এ আর বি বাহু দ্বারা বি কোনটা তৈরি হয়েছে এ আর সি দ্বারা এ কোন তৈরি হয়েছে বি আর সি দ্বারা এই পর্যন্ত তো বুঝছো এ পর্যন্ত বুঝলে তো কাজ শেষ দেখো না একবার মনোযোগ দাও তো আমরা এ কোনটা বার করতে চাই তাহলে এ কোন বার করব তার কজ নিবা হ্যাঁ তাহলে কজ এ তো আমাদের দেওয়া থাকবে এ বাহু বি বাহু সি বাহু আমাদের এ কোন বার করবো আমরা তাহলে যে কোন বার করব তার সাথে কজ নিব তাহলে এই জিনিসটার মান কত হবে মনোযোগ দিবা তো তুমি যে জিনিসটা বার করবা সেটা হচ্ছে এ কোন বার করতে চাও তাহলে তার সাথে কোন দুইটা বাহু আছে বা কোন দুইটা বাহুর মাধ্যমে এ কোনটা তৈরি হয়েছে একটা হচ্ছে বি বাহু আর একটা সি বাহু না হ্যাঁ তাহলে ওই দুইটা স্কোয়ার করবা করে যোগ করে দেবা বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ঠিক আছে আর মাইনাস হবে তার বিপরীত বাহু তার বিপরীত বাহু এ এটা স্কোয়ার বুঝছি তাহলে যে দুইটা বাহু সাথে থাকবে তাদেরকে স্কোয়ার করে যোগ করবা আর তার বিপরীত বাহুটা বিয়োগ করবা নিচে মানে বিয়োগ না স্কোয়ারটা বিয়োগ করবা আর নিচে হবে টু ইন্টু এই দুইটার গুণফল মানে যে
তাই তো দেখো বি টা বার করি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আমি কস বি বার করব আচ্ছা তাহলে আমি এখন বার করব বি কোনটা কোন দুইটা বাহুর মধ্যমে হয়েছে একটা হচ্ছে এ আর একটা সি এই দুইটাকে আমি স্কোয়ার করে যোগ করে দিব আর তার বিপরীত বাহুটা স্কোয়ার করে মাইনাস করে দিব বুঝছি আর নিচে হবে টু ইন্টু এ প্রথম দুইটার গুণফল এ আর সি অথবা যাদের দ্বারা তৈরি হয়েছে তাদের গুণফল ওকে তা এখন বলো সি কোন কস সি দেখো সি কোন বার করছি তাহলে কস সি নিব হ্যাঁ মানে যে কোন বার করবো তার কস নেব তাহলে এ কস সির মান কত হবে তো তুমি দেখবো সি কোন কাদের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে একটা হচ্ছে বি আর একটা হচ্ছে এ তাহলে এই দুইটাকে স্কোয়ার করবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস তার বিপরীত বাহু স্কোয়ার নাকি আর নিচে হবে টু ইন্টু প্রথম দুইটার গুণফল এ ইন্টু বি তো এই সূত্রটাই হচ্ছে আমাদের কোসাইন সূত্র আর এই সূত্রটা কীভাবে আসছে আমরা আর ব্যাখ্যা দেখবো ইনশাল্লাহ ভেক্টরের গুণন পড়ার পর আজকে আমরা যা জানলাম এটা কোসাইন সূত্র ওকে তো দেখো এখন আমি তোমাকে যে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আমার একটা ত্রিভুজের একটা বাহু চার একটা বাহু পাঁচ আর একটা বাহু ছয় সেন্টিমিটার বলেছিলাম তাই না তা আমাকে এখন যদি বলে এ কোন কত বি কোন কত সি কোন কত আমরা বার করতে পারবো কি না অবশ্যই বার করতে পারো পারবা দেখো মনোযোগ দাও তাহলে আমরা যে কোন বার করব তার কোসাইনের মানটা বার করব কজে সমান সমান কি হবে বলো তো দেখি এ কোন কাদের দ্বারা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে চার আর পাঁচ তাই তো আর তার বিপরীত বাহুটা হচ্ছে সিক্স তাহলে তুমি বার করবা কাদের দ্বারা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে চার আর পাঁচ এ দুইটাকে স্কোয়ার করে যোগ করবা আর বিপরীত বাহুটা স্কোয়ার করে মাইনাস করে দিবা পারবে না আর নিচে হবে টু ইন্টু প্রথম দুইটার গুণফল ফোর ইন্টু ফাইভ বুঝছি বলো তো কস বি কী হবে তাহলে আমরা বি কোনটা বার করতে চাই তার কজ নিব নিয়ে কী হবে দেখো তাহলে বি কোন কাদের দ্বারা তৈরি হয়েছে একটা হচ্ছে পাঁচ আর একটা ছয় তাহলে এই দুইটাকে স্কোয়ার করে যোগ করবো ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার মাইনাস হবে তার বিপরীত বাহু মানে ফোর স্কোয়ার আর নিচে হবে টু ইন্টু এই দুইটার গুণফল ফাইভ ইন্টু সিক্স বুঝছি আচ্ছা বলো তো সি কোনটা বার করবো তাহলে কস সি কস সি সমান সমান কত হবে তাহলে সি কোনটা কোন দুইটা বাহুর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে একটা হচ্ছে চার আর একটা হচ্ছে ছয় এই দুইটাকে স্কোয়ার করে যোগ করব মাইনাস হবে তার কি বলো তো বিপরীত বাহু নাকি ফাইভ স্কোয়ার নিচে হবে কি টু ইন্টু ফোর ইন্টু সিক্স ঠিক আছে তাহলে তুমি কস সির মানটা যদি জানো কস সির মান যদি জানো সি এর মানটা বার করা যাবে কিনা ইনভার্স করলে মানটা পেয়ে যাবা ওকে তাহলে আমরা কোসাইন সূত্র বুঝলাম তার ব্যবহারও শিখলাম এখন একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখবো ওকে দেখো এবং এই প্রবলেমটা এডমিশন পরীক্ষা আসছে দেখো মনে করো তোমার দুইটা রাস্তা আছে হ্যাঁ মনে করো এটা একটা রাস্তা এটা একটা রাস্তা তো এ রাস্তা বরাবর একজন ব্যক্তি হাঁটবে আর এ রাস্তা বরাবর একজন ব্যক্তি এটা দুইজন ব্যক্তি হুম মনে করো যদিও বিন্দু আকারে দিচ্ছি মনে করবো এই জন্য এখানে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এখানে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে সে যায় বারো মিটার পার সেকেন্ড বেগে আর সে যায় বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ঠিক আছে তাহলে দুজন ব্যক্তি একজন যায় বারো বেগে আর একজন যায় বিশ বেগে এই রাস্তা বরাবর এই বরাবর যায় এবং তাদের এই মাঝখানের কোনটা একশো বিশ ডিগ্রি এটা প্রশ্নে বলে দেওয়া ছিল ওকে তাহলে কি কি দেওয়া আছে বলছে যে দুজন ব্যক্তি মনে করো দুজন দুই রাস্তা বরাবর যাবে একজন বারো বেগে একজন বিশ বেগে এবং তাদের মাঝখানের কোনটা একশো বিশ তোমাকে এখন প্রশ্নে বার করতে বলছে চার সেকেন্ড পর তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো ওকে তাহলে চার সেকেন্ড পর তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করতে বলা হয়েছে নির্ণয় করো আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে কাদের মানে তাদের বলতে ওই ব্যক্তি দুইটার মাঝখানে দূরত্ব বার করব আচ্ছা তো বাচ্চারা মনোযুক্ত ভেলোসিটি হচ্ছে বারো মিটার পার সেকেন্ড এর মানে হচ্ছে প্রতি এক সেকেন্ডে বারো যাবে বলো তো তুমি এক সেকেন্ডে বারো যাও দুই সেকেন্ড সময় দিলে তুমি কি দ্বিগুণ দূরত্বে যাবা ডাবল চলে যাবা তাহলে দুই সেকেন্ডে ডাবল যাবা তিন সেকেন্ড সময় দিলে কি তিন গুণ যাবা চার সেকেন্ড সময় দিলে চার গুণ মানে এক সেকেন্ডে যা যাবা চার সেকেন্ডে চার গুণ যাবা এটাই তো তাহলে বলো তো এই কোনোটা এখানে আর ছিল চার সেকেন্ড পর সে কত দূর যাবে সে চার গুণ দূরত্ব চলে যাবে তাহলে এক সেকেন্ডে বারো চার সেকেন্ডে চার বারো আটচল্লিশ মিটার হ্যাঁ তাহলে বাচ্চারা সে আর এখানে থাকবে না সে চার সেকেন্ড পর এই জায়গায় চলে আসবে এবং এই দূরত্বটা হচ্ছে আটচল্লিশ মিটার বুঝতে পারছো এই যে তোমরা ছোটোকালে এস ইজি গোল্ড ভিটি করতো না ভি মানে তো এক সেকেন্ডের দূরত্ব বারো তাহলে চার সেকেন্ডের দূরত্ব কত চার বারো আটচল্লিশ বুঝছি তাহলে এক ব্যক্তিটা চার সেকেন্ড পর এ অবস্থায় আছে আচ্ছা বলো তো যে এখানে আছে সে এক সেকেন্ডে বিশ যায় তাহলে চার সেকেন্ড পর সে কোথায় থাকবে তাহলে এক সেকেন্ডে যা যায় চার সেকেন্ডে তার চার গুণ দূরত্ব যাবে তাহলে চার বিশ কত বলো তো আশি তাহলে সে এই জায়গায় আসবে এবং এই দূরত্বের মান হচ্ছে আ
এই ব্যক্তিটা 4 সেকেন্ড পর এ অবস্থানে আছে এই ব্যক্তিটা 4 সেকেন্ড পর এ অবস্থানে আছে তো একজন আছে এ বিন্দুতে আর একজন আছে বি বিন্দুতে তোমাকে বার করতে বলছে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের মানটা কত এই দূরত্বটাই তোমাকে বার করতে হবে ঠিক আছে তো দেখো আমরা এই কনসেপ্টটা বা এই প্রবলেমটা কোশ্চেন সূত্র দিয়ে খুব ইজিলি সলভ করতে পারি মনে করো আমরা এটাকে সি বাহু বললাম আর এই এই কোণটার নাম হচ্ছে সি কোণ আচ্ছা যেহেতু এটা বি কোণ তাহলে আমরা এটাকে বি বাহু বললাম যেহেতু এটা এ কোণ এটাকে আমরা স্মলে দ্বারা প্রকাশ করলাম ঠিক আছে রাগ করছো রাগ করো না দেখো তো বাচ্চারা মনোযোগ দিবা তাহলে আমরা এ কোণটার কোসাইন নিব তাহলে কস সি তো আমরা কোসাইন সূত্রে অ্যাপ্লাই করি দেখো সি কোণটা কোন দুইটা বাহুর মাঝখানে আছে একটা হচ্ছে এ বাহু আর একটা হচ্ছে বি বাহু তাহলে এই দুইটাকে স্কোয়ার করবো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস কি তার বিপরীত বাহু সি স্কোয়ার আর নিচে হবে টু ইন্টু এ বি তাই তো আমাদের তো সি এর মান বার করতে হবে তাহলে দেখো আমরা আর গুণন করি তাহলে আর গুণন করলে টু এ বি কস সি সমান সমান কত হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এটাই তো হবে না আচ্ছা আমাদের তো সি স্কোয়ার দরকার তাহলে আমরা সি স্কোয়ারটাকে এদিকে নেই আর টু এ বি কস সি কো এদিকে নেই তাহলে সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কস সি তাই তো তাহলে সি এর মান কত হবে সেটা হচ্ছে রোট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কস সি ঠিক আছে এ পর্যন্ত হয়ে গেছে বাচ্চারা তুমি এখন মানগুলো বসাই দাও এর মান কত এর মান ছিল এইটটি স্কোয়ার বি এর মান কত সেটা ছিল ফোরটি এইট স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এইটটি ইন্টু ফোরটি এইট কস কত কস হচ্ছে একশো বিশ তাই তো আচ্ছা তাহলে কস একশো বিশ ডিগ্রি আমি একটু নিচে লিখলাম ওকে তুমি যদি এই মানগুলো বসাই দাও তুমি দেখবা যে এর মানটা একশো বারো মিটার আসছে তাহলে এই দূরত্বের মানটা কত বাচ্চারা সেটা হচ্ছে একশো বারো মিটার ওকে তাহলে আমরা প্রবলেমটা খুব ইজিলি সলভ করতে পারছি এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা জাস্টে আসছিলো জাস্ট জাস্ট ওকে জাস্ট ফ্রেন্ড না জাস্ট ফ্রেন্ড না জাস্ট মানে হচ্ছে যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এগারো বারো সেশনে আসছে তো আমরা এই প্রবলেমটা খুব ইজিলি কোশ্চেন সূত্রের মাধ্যমে সলভ করতে পারছি তাহলে আমরা এই পর্যন্ত কি পড়লাম প্রথমে আমরা সায়েন্স সূত্র পড়লাম তার কিছু ব্যবহার শিখলাম তারপর কোশ্চেন সূত্র পড়লাম তার ব্যবহার শিখলাম একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করছি ঠিক আছে তো এই পর্যন্ত আজকে থাকুক আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভেক্টর বিভাজন ওকে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা